ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കൂടിൻ്റെ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് സാധാരണ ഫ്രൈഡ് റൈസ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൂടി ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിലൊരു ചേർത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെക്കുക അതുകൂടി പോയിട്ട് എല്ലാവരും കാണാം അപ്പോൾ അത് വീഡിയോ ലെങ്ത് അധികമാവുമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഞാൻ വീഡിയോ അത് ഒഴിവാക്കിയത് കേട്ടോ ആ വീഡിയോ കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ നമുക്കത് അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അരി ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം ബസ്മതി റൈസ് നമ്മൾ കപ്സൊക്കെ എടുക്കുന്ന അതേ അരി തന്നെയാണ് അതൊന്ന് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരി വേവിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് വേവ് അധികമുള്ള അരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയമെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം നമ്മൾ വേറെയുള്ള മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഉപ്പും കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വേവിന്ത് കിട്ടണം അത്രയും മതിയാവും ബാക്കി നമ്മളിതൊരു നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചോറ് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കത് വേവുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ചോറ് വെള്ളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഊറ്റി എടുക്കാം കേട്ടോ ഊറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം നമ്മളത് വെള്ളം വെട്ടിക്കല്ല വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് ഊറ്റി എടുക്കും അപ്പോൾ ചോറ് മൊത്തം അത് ഊറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടാക്കിയ അതേ ഓയിൽ തന്നെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ചൂടാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മളതിൽ സോയാ സോസ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് കാരണം അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആവും ചെയ്യും നമുക്കത് ആരോഗ്യത്തിന് എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി കൂടി ആടി വെളുത്തുള്ളി മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറ്റത് ക്യാരറ്റും ബീൻസും ആണ് അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആടി ഇതൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് വേവിക്കണമെന്നില്ല ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പൊടിക്ക് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കും നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ മുട്ടയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അത്രയും മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ട കെട്ടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേറെ പാത്രത്തിലും കൂടി ആക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം പാടെ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ കൂടി ആക്കി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് റൈസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ചോറ് അത്യാവശ്യം ചൂടൊക്കെ അറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റീമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തീ ഫുൾ സ്റ്റീമിലാണ് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എല്ലാം പാടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിടാം എല്ലാം പാടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മളത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് സർവൻ ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു കുറച്ചൊന്ന് എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കാം ഇതേമാതിരി കഴിക്കുമ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചിക്കൻ പീസും
ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പറയില്ല വളരെ ടേസ്റ്റാണ് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ വെജിറ്റബിളും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ പോയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ബായ്